zero by 2050, blah, 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 net zero, blah, 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 climate neutral, blah, blah, blah. I am a declam, the COP26, Sheta Onushit Holo, Nana Desher, Shekhangar Head of the States, Tade, there are Polish Vidachin, there are Polish Nakashkorin, Gobeshok, there are activists such in Tara, Shobayaki, the Milito Holin, Tara, Bibino Baba Alchana Holin, Kit Sheshford John to Jana Moneholo, Unanova Jerome Sheshford John to Monehoi, the Kichu at a good way, Kichu at a good way, the Sheshford John to Jana Kichu Gode Utrona. Can a Gode Utrona? তার ব্যাকগ্রাউন্ড কি সেটা কেন এরকম বারবার হচ্ছে সেটাও কিন্তু আমাদের নজরে রাখার দরকার আছে সেখানে ওরা নাইন প্ল্যানেটারি बाउंड्री কথা বলা হয়েছে যে নটা প্যারামিটারে কথা বলা হয়েছে যে যে প্যারামিটারগুলো খুব ইম্পর্ট্যান্ট এই পরিবেশ বিপর্যয় আলোচনা করার জন্য তার মধ্যে তিনটে ব্যাপার একটা হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ যেটা আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের কথা বলি সেটা এবং বায়োডাইভার্সিটি লস এবং নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস সাইকেল এই তিনটে জায়গা কিন্তু বলা হচ্ছে যে Shima অতিক্রম প্রায় অনেকটাই করে ফেলেছে তো এই অতিক্রম যদি করে ফেলেই থাকি তাহলে তা যে বিপর্যয় ডেকে আনবে তা তো আর নতুন করে কিছু বলার নয় এবং পাশাপাশি আমরা এটাও দেখছি যে আমি একটু আগে বললাম যে জলবায়ু বিবর্তন এবং তার হাত ধরে আমাদের কৃষি ক্ষেত্র আমাদের বায়োডাইভার্সিটি মানে যেটা আমরা বলি জীববৈচিত্র্য এবং আমাদের যে তার আনুষঙ্গিক যে ব্যাপারগুলো আছে যেমন আমাদের প্রেসিপিটেশন প্যাটার্ন অর্থাৎ রেইনফল আমাদের জলবায়ুর যে অন্যান্য প্যারামিটারগুলো আছে সেগুলো আমাদের ঝড় বাদল বৃষ্টি প্রত্যেকটা জিনিসই যেন বদলে বদলে চলেছে মানে একটা খামখেয়ালি চরিত্র আমরা দেখছি জলবায়ু গোটা পৃথিবী জুড়ে এবং এটা নিয়ে নজরে কিন্তু সবাই রাখছেন যারা ক্লাইমেট নিয়ে কাজ করেন যারা বিজ্ঞানী যারা এই বিষয়ে যারা লেখাপড়া করেন গবেষণা করেন তারা প্রত্যেকই এটা কিন্তু নজরে রাখছেন This is all we hear from our so called leaders words Words that sound great, but so far has led to no action. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. Of course, we need constructive dialogue, but they've now had 30 years of blah, 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 and where has that led us? Jolabayur Puriporton, ei kotha ta ekhon amader chari pashe nana rokom bhabe amra shunte pai. Ebang Kolkata the boshe amra. দেখতে পাই যে একের পর এক ঝড় ঝঞ্ঝা আমাদের উপরে আছড়ে পড়ছে কখনো আইলা কখনো ইয়াস কখনো আমফান কিন্তু আসলে চিত্রটা কিন্তু আরো খারাপ খারাপ এই কারণেই বলছি আমরা শুধু এই জলচ্ছাসটাই দেখতে পাচ্ছি এর পেছনে আরো কতগুলো ঘটনা ঘটছে সেগুলোর খানিকটা অভিজ্ঞতা আমি করতে পেরেছিলাম আমার আন্টার্কটিকে অভিযানে ভারতীয় আন্টার্কটিক অভিযানের সদস্য ছিলাম আমি 2019 সালে তখন আমরা যাত্রা শুরু করলাম সাউথ আফ্রিকা থেকে কেপ টাউন শহর থেকে যখন আমরা যাচ্ছি আমরা একে একে গর্জনশীল 40 সা যেটাকে আমাদের বলা হয় যে রোডিং 40s রোডিং 40s ক্রস করে আমরা আস্তে আস্তে যখন 50 এবং 60s ক্রস করার পরে আমরা সাদান ওশানে গেলাম তখন আস্তে আস্তে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জের কথাটা বলছি তার এফেক্টগুলো আমাদের সামনে আস্তে আস্তে উপস্থিত হতে লাগলো বেশ কিছু বড় বড় হিমবাহ যে হিমবাহগুলোর কথা আমরা পড়ে এসেছিলাম চাক্ষুষ করলাম আন্টার্কটিকা থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসছে বিশাল বিশাল সব হিমবাহ এবং জায়গা জায়গা সেগুলো আস্তে আস্তে মেলডাউন হচ্ছে এই যে জলস্তর বাড়ছে আন্টার্কটিকা থেকে ভেঙে আসা হিমবাহ থেকে সেটা আমরা ওই অঞ্চলে দেখলাম তারপরে যখন আমরা আন্টার্কটিকাতে পৌঁছালাম সেখানে অনেক রকমের অভিজ্ঞতা হলো Antarctica Mohadeshe Mudeje Glacier Gulu Ache, she glacier Gulu Shekhan the Mail Kurche. Amna Dektepilam, Shekhane, Iceropode, Shoibal, Mantigulokam, a green ice bully, 
এরকম বরফের উপরে গ্রিন আইস ফরমেশন হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য গ্রিন আইস একটা খুব মারাত্মক জায়গা যত বেশি গ্রিন আইস ফরমেশন হবে তত বেশি বরফ মেল্ট করবে এটাকে বলা হয় বায়ো অ্যালবেডো এই বায়ো অ্যালবেডো বেড়ে যাচ্ছে এই এই শৈবালগুলো বাড়ার জন্য এছাড়া আমাদের ভারতীয় গবেষণা কেন্দ্র ওখানে ভারতীয় এবং মৈত্রী তার আশেপাশে আমরা অনেকগুলো জায়গাতে গিয়েছি যেখানে দেখছি খুব দ্রুত হারে বরফ গলছে যেটা খুব ইন্টারেস্টিং এই বরফ গলার সাথে ওখানে যে পেঙ্গুইন রুকারিগুলো আছে বিশেষ করে আমরা ভিনার আইল্যান্ড পেঙ্গুইন রুকারিতে কাজ করতে গিয়েছিলাম সেখানে গিয়ে দেখলাম যে এই আস্তে আস্তে বরফ গলে যাওয়ার জন্য পেঙ্গুইনদের কত রকমের অসুবিধা হচ্ছে এই নিয়ে আমাদের গবেষণার কয়েকজন গবেষক তাই নিয়ে কাজ করেছে আমাদের সাথে আন্টার্কটিকার ক্লাইমেট চেঞ্জের একটা বড় সাক্ষী হয়ে থাকতে হয়েছিল আমাদেরকে সেটা দু হাজার সালের সিক্স ফেব্রুয়ারি আমরা সেদিন জানতাম না এরকম একটা ইতিহাসের সাক্ষী আমরা হয়ে থাকব আমরা সেদিন দেখলাম বেশ গরম এবং আমরা আমাদের স্বাভাবিক পোশাকে যেগুলো আমরা এমনি স্টেশনের মধ্যে পড়ে থাকতাম সেই পোশাকেই বাইরে বেরিয়ে এসছে আন্টার্কটিকাতে চট করে বাইরে বেরোতে গেলে আমাদের থার্মাল লেয়ার তিনটে লেয়ারে ড্রেস পরে বেরোতে হয় সেদিন আমরা বেরিয়ে এসেছিলাম এই উষ্ণতাটাকে এনজয় করার জন্য পরে জানলাম সেটা ছিল আন্টার্কটিকার উষ্ণতম দিন সেদিন ভারতীয় স্টেশন ভারতীতে টেম্পারেচার ছিল প্রায় আটের কাছাকাছি এবং আন্টার্কটিকার এসপ্যারেঞ্জার যে রিসার্চ স্টেশন সেখানে সেদিন রেকর্ডেড হয়েছিল আঠেরো দশমিক তিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার যেটা আন্টার্কটিকার ইতিহাসে রেকর্ড এবং এই দিনটা আন্টার্কটিকাতে লেখা আছে টি শার্ট ডে বলে মানে আন্টার্কটিকার টি শার্ট ডে এটাতে এই দিনটাকে ডিমার্কেট করেছে এবং ওই দিনটা আমরা ফিল করেছিলাম যে আমরা কতটা উষ্ণ হচ্ছে এবং এই উষ্ণতার ফলে কি পরিমাণে বরফ গলতে পারে এই যে বরফ গলছে এই গলা বরফের জন্য আমরা সমুদ্র তল বেড়ে যাওয়াটা কলকাতায় বসে দেখছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বড় বড় ঝড়ঝঞ্ঝা হচ্ছে এই সমস্তগুলো কিন্তু সার্বিকভাবে সারা পৃথিবীর পরিবেশের পক্ষে খুব চিন্তা চিন্তাজনক একটা অবস্থা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় যদি দেখছি যে কলকাতায় আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে এবার যেন প্রত্যেক বছরেই যেন একটু একটু করে যেন সাইক্লোনের সংখ্যা বাড়ছে এবং তার জন্য আমরা কিন্তু মূল্য দিয়ে চলেছি আমরা আমফান দেখেছি আমরা বুলবুল দেখেছি আমরা ইয়াস দেখেছি আমরা আয়লা দেখেছি আমরা যেন প্রত্যেক বছরই একটা দুটো করে এরকম বড় বড় ঝড়কে উপলব্ধি করছি এবং বিশেষ করে বলা হচ্ছে এই বিয়ব বেঙ্গল বা বঙ্গোপসাগরে সেখানে যেন এই ঝড়ের সংখ্যা একটু একটু করে বাড়ছে এবং শুধু বাড়া নয় তার যে বিপর্যয় সেই বিপর্যয়ের জন্যে আমাদের এই শহর আমাদের এই শহরের যে অন্যান্য যে ব্যবস্থা সে ব্যবস্থাও কিন্তু নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে কৃষিক্ষেত্র না সাংঘাতিকভাবে এটার দ্বারা বিপর্যস্ত এবং আমি একটা স্টাডির কথা বলতে পারি যেখানে বলা হচ্ছে এই যে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে বাতাসে যেটাকে আমরা গ্রিন হাউস গ্যাস বলি সেটা বাড়ার জন্যে এমন কি আমরা যে বিভিন্ন খাবার খাই তার যে নিউট্রিয়েন্ট কন্টেন্ট তার যে অন্যান্য যে মিনারেল কন্টেন্ট সেই কন্টেন্টের যে পরিমাণ সেই পরিমাণটাও কিন্তু এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বিপর্যয় কিন্তু নানাভাবে নানা দিক থেকে আসছে আমাদের যে আমাদের যে ফ্রেশ ওয়াটার যে সোর্স সেই সোর্স কিন্তু সেটাও কিন্তু বিপর্যয়ের মুখে এবং আমাদের যে বিশেষ করে যে সমস্ত ভাটি ব্রেড গ্রুপ অর্থাৎ যারা মেরুদণ্ডী প্রাণী যারা জলের নিচে থাকে তাদের জীবন কিন্তু বেশ ভালো রকমই বিপর্যস্ত হয়েছে এবং আমরা কিন্তু নানাভাবে মূল্য দিয়ে চলেছি আমাদের যে জঙ্গল আছে যে বিভিন্ন রকমের জঙ্গল আমাদের ভারতবর্ষের কথাই যদি বলি আমাদের এতগুলো আমাদের বায়োজিওগ্রাফিক জোনস রয়েছে এত রকমের জঙ্গল রয়েছে আমাদের ডেসিডুয়াস ফরেস্ট রয়েছে আমাদের এভারগ্রিন ফরেস্ট আছে আমাদের ম্যানগ্রোভ আছে এই যে এত সুন্দর ফরেস্ট এত রকমের ওয়াইল্ড লাইফ আমার ভারতবর্ষে সেটাও কিন্তু নানাভাবে কিন্তু বিপর্যস্ত হচ্ছে এবং বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে আর মানুষের কথা যদি বলি আমি সাম্প্রতিক একটা একটা কাজের কথা বলতে পারি যেখানে বলা হচ্ছে যে ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট সেই ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্টে প্রায় সেভেন্টি সিক্স পার্সেন্ট ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট গ্লোবালি হয়েছে একমাত্র যে কারণের জন্যে সেটা হচ্ছে ক্লাইমেট রিলেটেড ডিজাস্টারের জন্য অর্থাৎ ক্লাইমেট রিলেটেড ডিজাস্টার বাড়ছে বিপর্যয় বাড়ছে তার জন্য ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট কিন্তু বেড়েই চলেছে 
আর মাত্র টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্টের মতো ডিসপ্লেসমেন্ট সেটা কিন্তু কনফ্লিক্ট ওয়ার বা এরকম ঘটনার জন্য ঘটছে অর্থাৎ নানাবিধ বিষয়ে আমাদের এই বিপর্যয় আমাদের এই পরিবেশ কেন্দ্রিক বিপর্যয় সেটা নিয়ে কিন্তু আমাদের ভাবতেই হচ্ছে এবং ভাবনাটা কিন্তু জানো রাখতে হবে একটা অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি শেষ করব গত একশো বছরে আমাদের তাপমাত্রা কিন্তু বেড়ে বেড়েছে প্রায় পয়েন্ট সিক্স ফোর থেকে পয়েন্ট সেভেন ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমাদের সমুদ্র তল কিন্তু বেড়েছে আমাদের প্রত্যেক বছর আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা আমাদের বাতাস বাড়ছে পিপিএম করে এগুলোর ব্যাপারে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে না হলে কিন্তু এই সভ্যতা কিন্তু চূড়ান্ত এক বিপর্যয়ের দিকে আরও এগিয়ে যাবে আরও দ্রুততা এগিয়ে যাবে এবং এত মানুষ আমাদের যে পৃথিবীটা আছে আগামী প্রজন্ম সেটা কিন্তু বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে সে ব্যাপারে আর নতুন করে বলার কিছু থাকবে We can no longer let the people in power decide what is politically possible or not. We can no longer let the people in power decide what hope is. Hope is not passive. Hope is not blah blah blah. Hope is telling the truth. Hope is taking action. And hope always comes from the people.